Sarà un luogo spazioso di accoglienza e di preghiera, il nuovo auditorium inaugurato questa domenica 23 agosto con una santa messa presieduta dal Vescovo Zenti e concelebrata da una decina di sacerdoti. Una struttura che prende vita dopo averla pensata tanto. Un progetto simile era stato sognato dal fondatore dell'Istituto Poverette della Casa di Nazareth, il venerabile padre Filippo Bardellini. Ed oggi è una realtà, l'auditorium con 199 posti a sedere che avrà diverse possibilità di utilizzo. A questo nostro spazio nuovo pensiamo di utilizzarlo per una molteplicità di cose, ad esempio incontri di preghiera con i giovani, incontri di adorazione, anche degli incontri per delle testimonianze di vita, per i funerali, perché qualche volta che abbiamo funerali ecco, ci sono anche molte persone, quindi un ambiente anche più grande ci serviva. E vorremmo anche utilizzarlo per degli incontri spirituali, come potrebbero essere anche altri istituti che chiedono a noi per una, una crescita insomma, interiore. La sua costruzione è iniziata nell'aprile 2019 ed è continuata, salvo uno stop di due mesi dovuto al lockdown, fino a maggio, quando avrebbe dovuto essere l'inaugurazione, rimandata al 23 agosto per avere presenti, oltre alle ospiti, autorità civili e religiose e i tanti laici che conoscono l'istituto, una realtà che da decine d'anni aiuta persone in particolare bisogno. Il nostro carisma è l'accoglienza, l'assistenza e la formazione di persone disabili. Eh, padre Filippo è nostro fondatore e eh, ha sentito il bisogno di dar vita diciamo, a quest'opera proprio per questa categoria di persone che nel secolo scorso, almeno all'inizio del secolo scorso, era una categoria di persone che ne, difficilmente la società si occupava. Sono una settantina le persone bisognose ospitate nella casa madre dell'istituto. Diverse erano presenti alla celebrazione. Il Vescovo ha ricordato che sono il tabernacolo di Cristo e che qui sono al centro di un progetto che ha la sua benedizione. L'opera del Bardellini. Che opera è? Dove è nata quest'opera se non dal cuore di Cristo? Messia e figlio di Dio, non ha altra ragione d'essere. E come mai che queste persone vengono trattate così bene dalle sue figlie spirituali e da quanti cerco di collaborare con loro, se non perché sono animate da una grande fede in Gesù Cristo che riconoscono presente esattamente nelle persone più deboli, più fragili.